ഹേ എവ്രി വൺ പിജ ഹിയർ ഓൺ പോക്കറ്റെക് ഐ എം ബാക്ക് അഗൈൻ വിത്ത് അനദർ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വരക്കും മൺ ചാനലിലോ ആയിട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റിലോ റിലീസ് ആയി അന്നി ആപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് അന്നി അൺബോക്സിംഗ് ഷൂസ് ചെയ്യാം റിവ്യൂസ് ചൂസാം കമ്പാരിഷൻസ് ചൂസാം ബട്ട് ഒക്കെ ഡിവൈസ് അയിട്ട് മനം ഇങ്ങനെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യലേതനമാട്ട സോ ദാന്നെ കൂടെ എന്തൊക്കെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യക്കൊണ്ടോ വദലയാലി അനിപ്പിച്ചിന്ദി സോ ഫൈനലി ഐ ആം ഹിയർ വിത്ത് മാക് ബുക്ക് പ്രോ ഇന്റൽ വേർഷൻ ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി സോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മനം ഇന്റൽ വേർഷൻ മാക് ബുക്ക് പ്രോ ട്വന്റി ട്വന്റിനെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യി ഇന്റൽ വേർഷൻ കി എം വൺ മാക് ബുക്ക് പ്രോ കി ഡിഫറൻസസ് ഏറ്റോ കൂടെ them so let's get started సో ఫైనలీ మ్యాక్ బుక్ ప్రో నేనైతే అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేశాను అందుకని మనకి ఇలా ఒక బ్రౌన్ కలర్ బాక్స్ లో వస్తుంది లెట్ మీ టేక్ ఇట్ అవుట్ సో మనకి బాక్స్ అయితే ఒక ప్లాస్టిక్ వ్రాప్ తో వస్తుంది లెట్ మీ పీల్ దిస్ ఆఫ్ చడా మ్యాక్ బుక్ ప్రో చూడొచ్చు బాక్స్ వచ్చేసి మనకి ఇలా వైట్ కలర్ బాక్స్ వస్తుంది నేను పర్చేస్ చేసిన ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ సో ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చేసి మనకి ల్యాప్టాప్ యొక్క ఇమేజ్ ఉంటుంది సైడ్స్ చూసుకుంటే కనుక మ్యాక్ బుక్ ప్రో అని ఉంది సో బోత్ సైడ్స్ మనకి మ్యాక్ బుక్ ప్రో అని ఉంటుంది ఆన్ ది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి యాపిల్ లోగో ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి సీరియల్ నెంబర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అండ్ సెంటర్లో చూసుకుంటే కనుక ఇది వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో అండ్ ఈ మ్యాక్ బుక్ ప్రో యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అంతా బ్రీఫ్గా ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది చూడొచ్చు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ రెడీన ఎల్ఈడి బ్యాక్లిట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది సో మీకు కనుక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే టేక్ ఏ పాస్ అండ్ రీడ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేసి లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాం లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ రెడీ వన్ టూ త్రీ టడా మ్యాక్ బుక్ గురించి తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ బాక్స్లో ఏమొచ్చాయో చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి యుఎస్బి సి టు యుఎస్బి సి కేబుల్ డిజైన్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా అని చెప్పి ఒక ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఈ ప్యాకేజ్లో అయితే వీ హ్యావ్ యూజర్ మాన్యువల్ ఫర్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో సో మనం ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అనే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టూ యాపిల్ స్టిక్కర్స్ చూడొచ్చు ఇవి వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ యాపిల్ స్టిక్కర్స్ సో అంతే ఈ ప్యాకేజ్లో ఇంకేం లేవు అండ్ అలానే వీ హ్యావ్ అన్ అడాప్టర్ సో మనకి ఈ అడాప్టర్ కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ ర్యాప్తో వస్తుంది నేనైతే ఈ డివైస్ని యుఎస్లో పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ విత్ యుఎస్ ప్లగ్ మీరు ఇండియాలో పర్చేస్ చేస్తే మనకి ఇండియన్ ప్లగ్తో వస్తుంది అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది వచ్చేసి సిక్స్టీ వన్ వాట్స్ అడాప్టర్ సో లెట్ మీ క్లీన్ దిస్ ఆఫ్ సో మనకి మ్యాక్ బుక్ కూడా ఒక కంప్లీట్ ప్లాస్టిక్ ర్యాప్తో వస్తుంది ఫర్ ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ లెట్ మీ పీల్ దిస్ ఆఫ్ సో ఫైనలీ మ్యాక్ బుక్ ప్రో ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటెల్ వర్షన్ బిల్డ్ అండ్ డిజైన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇది పాలికార్బొనేట్ అల్యూమినియంతో డిజైన్ చేశారు సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సిల్వర్ కలర్ పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి మనకి యాపిల్ లోగో కూడా సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది అదే మనం గ్రే కలర్ పర్చేస్ చేస్తే యాపిల్ లోగో కొంచెం డార్క్ గ్రే కలర్లో ఉంటుంది ఫినిష్ అయితే సూపర్గా ఉంది నాకైతే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం తెలియట్లేదు ఎం వన్కి ఇంటెల్కి డైమెన్షన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి థిక్నెస్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది విక్త్ చూసుకుంటే కనుక లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఇంచెస్ అండ్ ఈ డెప్త్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంటుంది టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజెస్ థర్టీన్ ఇంచెస్ ఇంటెల్ మ్యాక్ బుక్కి థర్టీన్ ఇంచెస్ ఎం వన్ మ్యాక్ బుక్ అయితే మనకి డైమెన్షన్స్ అండ్ వెయిట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గా ఉంటాయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే మనకి దీంట్లో టోటల్గా ఫోర్ థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి మనం ఈ ఫోర్ థండర్ బోల్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మీరు కనుక థండర్ బోల్ట్ త్రీ యూజ్ చేస్తుంటే అప్ టు ఫార్టీ జీబీ డేటాని పర్ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు అదే యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ వన్ జనరేషన్ టూ యూజ్ చేస్తే కనుక టెన్ జీబీ పర్ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే టూ పోర్ట్స్ అండ్ అలానే వన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ ఉంటుంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడొచ్చు టూ థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్స్ మనం ఈ ఫోర్ థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్స్లో ఏ పోర్ట్ యూజ్ చేసైనా సరే ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ పోర్ట్స్ మనకి ఇంక ఎటువంటి పోర్ట్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఫ్యాన్స్ ఉం
కీబోర్డ్ అండ్ ట్రాక్ ప్యాడ్ లేఅవుట్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీంట్లో మనకి టచ్ ఐడి ఉంటుంది అండ్ అలానే టచ్ బార్ ఈ టచ్ బార్లో మీరు చూడొచ్చు మనకి ఎస్కేప్ కీకి టచ్ బార్కి అయితే స్పేస్ ఉంటుంది ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాక్బుక్ నుంచి మనకి ఎస్కేప్ బటన్ అయితే సపరేట్ చేసేసారు అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకి సిజర్ స్విచ్చెస్తో వస్తాయి కీ ట్రావెల్ ఉంటుంది మనం టైప్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీ టు టైప్ అండ్ ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసేసారు మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్లో మల్టీ టచ్ జెస్టర్స్ కానీ లేకపోతే సెన్సిటివిటీ డ్రాయింగ్ కానీ రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి మీరు కనుక ట్రాక్ ప్యాడ్ గురించి కంప్లీట్ జెస్టర్స్ తెలుసుకోవాలి అని కూడా నేను సపరేట్ వీడియోనే చేశాను ఆ వీడియోని ఇక్కడ కార్డ్స్లో లింక్ చేస్తాను చూడండి ఆడియో విషయానికి వచ్చేసరికి దీంట్లో మనకి స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉంటాయి విత్ హై డైనమిక్ రేంజ్ అండ్ అలానే వైడ్ స్టీరియో సౌండ్ ఉంటుంది దట్ టు వీ హ్యావ్ డాల్బీ అట్మోస్ ప్లేబ్యాక్ సపోర్ట్ అండ్ దీంట్లో అయితే మనకి టోటల్గా త్రీ మైక్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మీకు ఫస్ట్లో చూపించాను కదా దీంట్లో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ ఉంటుంది సో ఆ జాక్ యూజ్ చేసుకొని మనం హెడ్ ఫోన్స్కి కనెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ రెటినా డిస్ప్లే వస్తుంది విత్ ఎల్ఈడి బ్యాక్లిట్ దట్టు దీంట్లో మనకి ఐపీఎస్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది పిక్సెల్ డెన్సిటీ అండ్ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ మీద స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు మనకి ఈ మ్యాక్బుక్లో వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిట్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది విత్ వైట్ కలర్ అండ్ ట్రూ టోన్ డిస్ప్లే నేనైతే ఇప్పుడు ఒక బిట్ ప్లే చేస్తున్నానండి డిస్ప్లే క్వాలిటీ అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను పర్చేస్ చేసిన వేరియంట్ వచ్చేసి టూ గిగా హెడ్జెస్ క్వాడ్ కోర్ విత్ టెన్ జనరేషన్ ఇంటెల్ ఐ ఫైవ్ అండ్ దీంట్లో మనకి అప్ టు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ గిగా హెడ్జెస్ టర్బో బూస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మనం దీన్ని అయితే అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అప్ టు టూ పాయింట్ త్రీ గిగా హెడ్జెస్ క్వాడ్ కోర్ టెన్ జనరేషన్ ఇంటెల్ ఐ సెవెన్ అండ్ టర్బో బోస్ అప్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ గిగా హెడ్జెస్ మనం దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే ప్రైస్ అనేది వేరీ అవుతుంది నేను ప్రైస్ గురించి వీడియోలో లేటర్ ఆన్ మాట్లాడతాను దీంట్లో అయితే మనకి సపరేట్ గా గ్రాఫిక్స్ ఉండదు ఇన్బిల్ట్ గా అయితే ఇట్ కమ్స్ విత్ ఐరిస్ ప్లస్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ అలానే మెమరీ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ జీబీ మెమరీ ఉంటుంది అండ్ అలానే నా దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఎం వన్ మ్యాక్బుక్ కూడా ఉంది విత్ ఎయిట్ కోర్ సిపియూ అండ్ ఎయిట్ కోర్ జిపియు ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు మ్యాక్బుక్స్ లో బెంచ్ మార్క్ టెస్ట్ రన్ చేసి చూద్దాం బిఫోర్ రన్నింగ్ ద బెంచ్ మార్క్ టెస్ట్ సిపియూ యూసేజ్ చూసుకుంటే ఎం వన్ మ్యాక్బుక్ లో మనకి టోటల్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిపియు ఐడియల్ గా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అయితే కొన్ని యాప్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఎం వన్ వచ్చేసి నేను ఎడిటింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి అది ఇంటెల్ లో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఐడియల్ గా నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిపియూ ఉంది ఎందుకంటే ఇది మనం కొత్తగా సెట్ చేసి టాస్క్స్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమీ రన్ అవ్వట్లేదు సో నేనైతే రెండు మ్యాక్ బుక్స్ లో సినీ బెంచ్ మార్క్ టెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే నేను రెండు మ్యాక్ బుక్స్ లో సింగిల్ కోర్ స్కోర్ రన్ చేస్తున్నాను రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు సిపియూ యూసేజ్ చూడొచ్చు రెండు మ్యాక్ బుక్స్ లో మనకి సిపియూ యూసేజ్ అయితే పెరుగుతూ ఉంది మనం బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ రన్ చేసినప్పుడు మనం మ్యాక్ బుక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిపియూని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జీపీయూని యూజ్ చేసుకొని మనకు ఒక రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఈ రిజల్ట్ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మన మ్యాక్ బుక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైనలీ స్కోర్స్ ప్రకారంగా చూస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం అయితే ఎం వన్ ఈజ్ ద క్లియర్ విన్నర్ మల్టీ కోర్స్ స్కోర్ చూసుకుంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్స్ ఉంది సింగిల్ కోర్స్ స్కోర్ వచ్చేసి వన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ అదే మనం ఇంటెల్లో చూసుకుంటే కనుక మల్టీ కోర్స్ స్కోర్ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అండ్ సింగిల్ కోర్స్ స్కోర్ వచ్చేసి నైన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బ్యాటరీ విషయంలో చూసుకుంటే ఎం వన్ మ్యాక్ బుక్ చాలా బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ఇంటెల్ మ్యాక్ బుక్స్ బట్ మనకి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎం వన్ మ్యాక్ బుక్స్ కాబట్టి మనకి అన్ని యాప్స్ కరెక్ట్గా ఆప్టిమైజ్ అవ్వలేదు కొన్ని యాప్స్ అయితే నాకు ఆటోమేటిక్గా క్రష్ అయిపోతున్నాయి అండ్ చాలాసార్లు క్రష్ అయ్యాయి మనకి ప్రాబ్లం అనేది రెక్టిఫై అవ్వడానికి ఇంకొంచెం టైం అయితే పడుతుంది వీడియో సపోర్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనం అప్ టు టూ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్ కే డిస్ప్లేస్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్ సిక్స్టీ హెచ్ రీఫ్రెష్ రేట్ అదే ఫైవ్ కే డిస్ప్లే కానీ సిక్స్ కే డిస్ప్లే కానీ కనె
ఫైనలీ ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేసరికి నా దగ్గర ఉన్న వేరియంట్ వచ్చేసి ఇంటెల్ ఐ ఫైవ్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఐ ఫైవ్ బేస్ వేరియంట్ వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పడుతుంది అదే మీరు కనుక దీన్ని ఐ సెవెన్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే మనకి ఐ సెవెన్ వేరియంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పడుతుంది ఈవెన్ మనం స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కనుక ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ నుంచి వన్ టీబీకి అప్గ్రేడ్ అయితే కనుక మనకి ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ పడుతుంది సో మీరు ఇలా ఎంత టీబీ అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ప్రైస్ అనేది అంత ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు కనుక ఈ డివైస్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే పర్చేస్ బిల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది చెక్ చేయండి అండ్ చూసారు కదా ఇదైతే నా అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ ఇంటెల్ ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జనరేషన్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీ కనుక ఈ డివైస్ మీద ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో కామెంట్ సెక్షన్ బిలో మీరు కనుక ట్రావెల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ టు జైతి పువాడా